പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫ്യൂച്ചർ കോൺട്രാക്റ്റിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റാണ് മാർജിൻ സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ മാർജിൻ എന്നാൽ എന്താണ് എന്നുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ടൈപ്സ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മാർജിൻ ഫ്യൂച്ചർ കോൺട്രാക്റ്റിൽ നമ്മൾ മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട മാർജിൻസുകളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനീഷ്യൽ മാർജിൻ മെയിൻ്റനൻസ് മാർജിൻ വേരിയേഷൻ മാർജിൻ അപ്പോൾ ഇവയെല്ലാം ഉദാഹരണ സഹിതം വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം എന്താണ് മാർജിൻ അല്ലെങ്കിൽ മാർജിൻ സിസ്റ്റം എന്നാൽ നോക്കാം ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ കോൺട്രാക്റ്റ് ദ ക്ലിയറിംഗ് ഹൗസ് അണ്ടർ ടേക്ക് ദ ഡിഫോൾട്ട് റിസ്ക് നമുക്കറിയാം ഫ്യൂച്ചർ കോൺട്രാക്റ്റ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ട്രേഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ക്ലിയറിംഗ് ഹൗസ് മുഖേനയാണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഈ കോൺട്രാക്റ്റിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഡിഫോൾട്ട് റിസ്ക് ക്ലിയറിംഗ് ഹൗസ് ആണ് ഏറ്റെടുക്കുക ടു പ്രൊട്ടക്ട് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഫ്രം ദിസ് ദ ക്ലിയറിംഗ് ഹൗസ് റിക്വയേഴ്സ് ദ പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ബോത്ത് ബയർ ആൻഡ് സെല്ലർ ടു കീപ്പ് എ മാർജിൻ മണി ഓർ സെക്യൂരിറ്റി ഡെപ്പോസിറ്റ് ഇൻ ദയർ അക്കൗണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഡിഫോൾട്ട് റിസ്കുകൾ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ക്ലിയറിംഗ് ഹൗസ് ബയറോടും സെല്ലറോടും ബോത്ത് പാർട്ടീസ് കരാറിൽ ഏർപ്പെടുന്ന രണ്ട് കക്ഷികളാണ് ബയറും സെല്ലറും ഇവരോട് ഒരു നിശ്ചിത എമൗണ്ട് അവരുടെ അക്കൗണ്ടിൽ കീപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറയും അങ്ങനെ പറയുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ സെക്യൂരിറ്റി ഡെപ്പോസിറ്റ് എന്നാണ് ഇതിന് പറയാം ആ എമൗണ്ടിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് മാർജിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഫ്യൂച്ചർ കോൺട്രാക്റ്റിൽ ഏർപ്പെടണമെങ്കിൽ ബയറും സെല്ലറും ഒരു മാർജിൻ എമൗണ്ട് കെട്ടിവെക്കേണ്ടതായുണ്ട് ആ മാർജിൻ എമൗണ്ട് കെട്ടിവെച്ചാൽ മാത്രമേ അവർക്ക് ഒരു ഫ്യൂച്ചർ കോൺട്രാക്റ്റ് ട്രേഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ദ മാർജിൻ നോർമലി റേഞ്ചസ് ബിറ്റ്വീൻ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ടു ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ ഫേസ് വാല്യൂ ഓഫ് ദ കോൺട്രാക്റ്റ് ഓർ കോൺട്രാക്റ്റ് പ്രൈസ് അപ്പോൾ ഈ മാർജിൻ സാധാരണഗതിയിൽ ബയറും സെല്ലറും കോൺട്രാക്റ്റിൽ ഏർപ്പെട്ട് അവർ കോൺട്രാക്റ്റ് പ്രൈസ് എഴുതുമല്ലോ ആ കോൺട്രാക്ട് പ്രൈസിൻ്റെ അഞ്ച് ശതമാനത്തിൻ്റെയും പത്ത് ശതമാനത്തിൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് സാധാരണ അവരോട് അവരുടെ സെക്യൂരിറ്റി ഡെപ്പോസിറ്റായിട്ട് മാർജിനായിട്ട് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറയാറുള്ളത് അത് ചിലപ്പോൾ കോൺട്രാക്ട് പ്രൈസിൻ്റെ അഞ്ച് ശതമാനമാവാം ചിലപ്പം പത്ത് ശതമാനമാവാം അതല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫിഗർ ആവാം അപ്പം ഇതാണ് മാർജിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുക ഒരു ഫ്യൂച്ചർ കോൺട്രാക്റ്റിൽ ഏർപ്പെടണമെങ്കിൽ ബയറും സെല്ലറും ഒരു സെക്യൂരിറ്റി ഡെപ്പോസിറ്റ് ക്ലിയറിംഗ് ഹൗസസിന് നൽകേണ്ടതായുണ്ട് ആ എമൗണ്ടിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് മാർജിൻ എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണഗതിയിൽ ഇത് കോൺട്രാക്റ്റ് പ്രൈസിൻ്റെ അഞ്ച് ശതമാനത്തിൻ്റെയും പത്ത് ശതമാനത്തിൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള ഒരു പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് കണക്കാക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള മാർജിൻസ് ആണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മാർജിൻ അതിൽ ആദ്യത്തെ മാർജിൻ ആണ് ഇനീഷ്യൽ മാർജിൻ ഇനീഷ്യൽ മാർജിൻ ഈസ് ദ മാർജിൻ ടു ബി പെയ്ഡ് അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് എൻ്ററിംഗ് ഇൻ ടു ദ കോൺട്രാക്ട് കോൺട്രാക്റ്റിൽ ഏർപ്പെടുന്ന സമയത്ത് പ്രാഥമിക ഘട്ടത്തിൽ അടയ്ക്കുന്ന പണത്തിനെയാണ് ഇനീഷ്യൽ മാർജിൻ എന്ന് പറയാം ദാറ്റ് മീൻസ് ബയറും സെല്ലറും കോൺട്രാക്റ്റിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ തന്നെ അവർ അടയ്ക്കുന്ന പണമാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഇനീഷ്യൽ മാർജിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡെപ്പോസിറ്റ് റിക്വയർഡ് ഓൺ ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് ട്രേഡിംഗ് ടു ബി പെയ്ഡ് ബൈ ബോത്ത് പാർട്ടീസ് ലോങ് പൊസിഷൻ ഹോൾഡർ ആൻഡ് ഷോർട്ട് പൊസിഷൻ ഹോൾഡർ ടു എൻഷ്യർ ദാറ്റ് the terms of any future contract will be fulfilled appo ee oru deposit appo long position il nilkunaalum short position il nilkunaalum adhaayathu vaangunaalum vilkunaalum appo ivaru rendu perum endu yanam ee oru trading nadathanam engil ee oru amount avaru deposit cheyandadayund it is the amount of security money that must be deposited in the margin account at the time of future contract is first entered into ee oru security amount avar future contract trade cheyyanadine munbe thanne allengil adu aarambikkumbo thanne avaru endiyanam avarude account il adu invest cheyidirikkanam it is also known as ordinary margin idine nammal parayna mattoru perana ordinary margin initial margin is generally equal to about 2% percentage of the contract value initial margin sadharana gadil or contract value inde 2 shadamanam aanu ennu parayunnundu
ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഇവിടെ നോക്കൂ ഇവിടെ ഒരു ഗോൾഡ് ഫ്യൂച്ചർ കോൺട്രാക്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ അണ്ടർലൈങ് അസെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗോൾഡ് ആണ് അപ്പോൾ കോൺട്രാക്റ്റിൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ് ഗ്രാം ആണ് അപ്പോൾ വിൽക്കുന്ന ആളുടെ കയ്യിൽ എത്ര ഗ്രാം ഗോൾഡ് ഉണ്ട് നൂറ് ഗ്രാം ഗോൾഡ് ഉണ്ട് ഇനി അടുത്ത് നോക്കൂ ആൻ ഇൻവെസ്റ്റർ ബൈ ഫസ്റ്റ് മെയ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വൺ ഗോൾഡ് ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് കോൺട്രാക്റ്റ് ഓൺ ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വൺ അറ്റ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പെർ ഗ്രാം അപ്പോൾ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റർ അഥവാ ഇത് വാങ്ങാൻ വന്ന ആൾ മെയ് ആദ്യമാണ് അയാൾ ഈ കോൺട്രാക്റ്റിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് അതിൻ്റെ മെച്യൂരിറ്റി ഡേറ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് മാർച്ച് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നാണ് അയാൾ ഒരു ഗ്രാമിന് അഞ്ഞൂറ് രൂപ തോതിൽ വാങ്ങാമെന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആകെ എത്ര ഗ്രാമുണ്ട് നൂറ് ഗ്രാമുണ്ട് ഒരു ഗ്രാമിന് എത്ര രൂപ വാങ്ങാന്നാണ് പറയുന്നത് അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്ക് അയാൾ വാങ്ങിക്കോളാം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ബ്രോക്കർ പറയാണ് ആൻഡ് ബ്രോക്കർ സെറ്റ് ദാറ്റ് ഇനീഷ്യൽ മാർജിൻ ഈസ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ ഫേസ് വാല്യൂ ഓഫ് കോൺട്രാക്റ്റ് അപ്പോൾ ഈ കോൺട്രാക്റ്റിൽ ഏർപ്പെടണമെങ്കിൽ പത്ത് ശതമാനം എന്തു തരണം ഇനീഷ്യൽ മാർജിൻ വേണം എന്ന് പറയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഈ കോൺട്രാക്റ്റിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് ഫേസ് വാല്യൂ എത്രയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ അവിടെ നോക്കൂ ആകെയുള്ള എത്ര എത്ര ഗ്രാമാണ് ആകെയുള്ളത് നൂറ് ഗ്രാം ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നൂറ് ഗ്രാം ഇൻറ്റു ഒരു ഗ്രാമിന് എത്രയാണ് അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങാമെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നൂറ് ഇൻറ്റു അഞ്ഞൂറ് അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ഞൂറ് ഇൻറ്റു നൂറ് അൻപതിനായിരം രൂപയാണ് ഈ കോൺട്രാക്റ്റിൻ്റെ ഫേസ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആ ഫേസ് വാല്യൂവിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനമാണ് എന്താക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇനീഷ്യൽ മാർജിനായിട്ട് വെക്കാൻ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇനീഷ്യൽ മാർജിൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കോൺട്രാക്റ്റ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അൻപതിനായിരമാണ് അൻപതിനായിരത്തിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് അയ്യായിരം രൂപയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇനീഷ്യൽ മാർജിനായിട്ട് അവർ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എത്രയാണ് അയ്യായിരം രൂപയാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് ഇനീഷ്യൽ മാർജിൻ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പ്രാഥമിക ഘട്ടത്തിൽ അവർ അയ്യായിരം രൂപ എന്ത് ചെയ്യണം അവരുടെ അക്കൗണ്ടിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ട്രേഡിങ് ആരംഭിക്കാം ഇനി അടുത്തത് നോക്കൂ മെയിൻ്റനൻസ് മാർജിനാണ് അടുത്തത് എന്താണ് മെയിൻ്റനൻസ് മാർജിൻ മെയിൻ്റനൻസ് മാർജിൻ ഈസ് ദ മാർജിൻ ഓർ മിനിമം ബാലൻസ് ടു ബി മെയിൻ്റെയിൻഡ് ത്രൂ ഔട്ട് ദ ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് ദ കോൺട്രാക്റ്റ് ഇപ്പം നമ്മളിവിടെ ഒരു ഇനീഷ്യൽ എമൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇനീഷ്യൽ മാർജിൻ ഓൾറെഡി ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അല്ലേ ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം ഈ കോൺട്രാക്റ്റ് ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഡെയിലി സെറ്റിൽമെൻറ് ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു ഫ്യൂച്ചർ കോൺട്രാക്റ്റ് ആണ് ക്ലിയറിംഗ് ഹൗസ് മുഖേനയാണ് നടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ഡെയിലി സെറ്റിൽമെൻറ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഓരോ ദിവസവും ഇവിടെ സെറ്റിൽമെൻറ് നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പോൾ ഗോൾഡിൻ്റെ റേറ്റിൽ എന്തുണ്ടാവാം വില കൂടുകയും കുറയുകയും ഒക്കെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ടാവുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ ബയറും സെല്ലറും അവരുടെ അക്കൗണ്ടിനകത്ത് ഒരു മിനിമം എമൗണ്ട് എപ്പോഴും കീപ്പ് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അയ്യായിരം രൂപ ഇനീഷ്യൽ മാർജിനായിട്ട് അവരുടെ അക്കൗണ്ടിൽ ഉണ്ടല്ലേ ആ പണത്തിൽ നിന്നും ഒരു മിനിമം എമൗണ്ട് എപ്പോഴും അവർ കീപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം അതായത് ഒരു മിനിമം എമൗണ്ടിനകത്തേക്ക് അവരുടെ ഫണ്ട് താഴാൻ പാടില്ല ആ മിനിമം എമൗണ്ടിനെയാണ് നമ്മളെന്തെന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻ്റനൻസ് മാർജിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ അതർ വേർഡ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ മിനിമം എമൗണ്ട് ദാറ്റ് മസ്റ്റ് ബി കെപ്റ്റ് ഇൻ മാർജിൻ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മിനിമം എമൗണ്ട് എപ്പോഴും അവരുടെ അക്കൗണ്ടിൽ കീപ്പ് ചെയ്യണം എന്നർത്ഥം ആ മിനിമം എമൗണ്ടിനെയാണ് നമ്മൾ മെയിൻ്റനൻസ് മാർജിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് മേ ബി ഈക്വൽ ടു സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ ഇനീഷ്യൽ മാർജിൻ ഓർ സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ ഫേസ് വാല്യൂ ഓഫ് ദ കോൺട്രാക്റ്റ് അതായത് ഈ മെയിൻ്റനൻസ് മാർജിൻ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര രൂപയാണോ അവർ ഇനീഷ്യൽ മാർജിനായിട്ട് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തത് അതിൻ്റെ എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനമായിരിക്കണം മെയിൻ്റനൻസ് മാർജിൻ എപ്പോഴും അവരുടെ അക്കൗണ്ടിൽ കീപ്പ്
ഇവർക്ക് കോൾ ചെയ്യും ബ്രോക്കർ കോൾ ചെയ്തിട്ട് അവരോട് പറയും നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട് സഫിഷ്യൻ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറയും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു എമൗണ്ട് ആണ് മിനിമം അവർ അക്കൗണ്ടിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ട എമൗണ്ടിനെയാണ് നമ്മളെന്തെന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻ്റനൻസ് മാർജിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനും ഒരു ഉദാഹരണം നോക്കാം ഇവിടെ നോക്കൂ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ അതേ ഗോൾഡ് ഫ്യൂച്ചർ കോൺട്രാക്റ്റ് തന്നെ എടുക്കുകയാണ് ഇവിടെ അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ ഫേസ് വാല്യൂ എത്രയായിരുന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് കോൺട്രാക്റ്റിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അൻപതിനായിരം രൂപയായിരുന്നു അവിടെ ഇനീഷ്യൽ മാർജിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അയ്യായിരം രൂപയാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അയ്യായിരം രൂപ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്താലേ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ ആ കോൺട്രാക്റ്റിൽ ഏർപ്പെടാൻ പറ്റുമെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു സോ ആ ഒരു കേസിൽ അവരുടെ മെയിൻ്റനൻസ് മാർജിൻ എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് സാധാരണ ഈ ഇനീഷ്യൽ മാർജിൻ്റെ എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇനീഷ്യൽ മാർജിൻ്റെ എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം എന്ന് ഇവിടെ പറയുമ്പോൾ എത്രയാണത് മൂവായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപയാണ് അപ്പം മൂവായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപ എപ്പോഴും അവരുടെ അക്കൗണ്ടിൽ അവർ കീപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം അതിൻ്റെ താഴത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എമൗണ്ട് പോകാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അടുത്ത മാർജിനിലേക്ക് പോവും അതാണ് വേരിയേഷൻ മാർജിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഷോർട്ട് ഫാൾ ഇൻ മാർജിൻ ടു ബി റെമിറ്റഡ് പ്രോപ്പർലി ഇഫ് ദ ഇൻവെസ്റ്റർ മാർജിൻ അക്കൗണ്ട് ഫാൾസ് ഓർ ദ ലോസസ് ഒക്കെ ബിലോ ദ മെയിൻ്റനൻസ് മാർജിൻ ലെവൽ വേരിയേഷൻ മാർജിൻ മസ്റ്റ് ബി ആഡഡ് ടു ദ അക്കൗണ്ട് ടു ബ്രിങ് ബാക്ക് ദ ടു ഇനീഷ്യൽ മാർജിൻ ലെവൽ ഇൻ ഓർഡർ ടു കീപ്പ് ദ പൊസിഷൻ ഓപ്പൺ ഇനി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക എപ്പോഴെങ്കിലും ഈ മെയിൻ്റനൻസ് മാർജിൻ്റെ താഴേക്ക് എമൗണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് അവർ ചെയ്യേണ്ടത് മെയിൻ്റനൻസ് മാർജിനിലേക്ക് അല്ല എത്തിക്കേണ്ടത് അവർ എമൗണ്ട് എത്രയിലേക്ക് എത്തിക്കണം അവരുടെ ഇനീഷ്യൻ മാർജിനിലേക്കാണ് എത്തിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ആ കാര്യം പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കുക ഒരിക്കൽ അവരുടെ മെയിൻ്റനൻസ് മാർജിൻ്റെ താഴത്തേക്ക് എമൗണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ലോസ് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് അവർ ഇനീഷ്യൽ മാർജിനിലേക്കാണ് പണം എത്തിക്കേണ്ടത് ആ എമൗണ്ടിനെയാണ് ഇവിടെ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് വേരിയേഷൻ മാർജിൻ എന്ന് പറയുന്നത് thus variation margin refers to the additional amount that has to be deposited by the trader to uh, trader with the broker to bring the balance of margin account to the initial margin level appo ee variation margin ennu parayanundengil maintenance margin ekkattilum thaaleki amount fall eedu kaynal aa amount ne initial margin leki ettikkunnadinulla amount aanu ennu parayunnathu വേരിയേഷൻ മാർജിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഉദാഹരണത്തിൽ മൂവായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപയാണ് മെയിൻ്റനൻസ് മാർജിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ താഴത്തേക്ക് ഈ എമൗണ്ട് പോയി എന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിന്നീട് അവർ മൂവായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപയിലേക്കല്ല എത്തിക്കേണ്ടത് എത്രയിലേക്ക് എത്തിക്കണം അയ്യായിരത്തിലേക്കാണ് എത്തിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ആ എമൗണ്ടിനെയാണ് മൂവായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപതിൽ നിന്നും താഴേക്ക് പോയാൽ അയ്യായിരത്തിലേക്ക് എത്താൻ എത്ര വേണോ ആ എമൗണ്ടിനെയാണ് നമ്മളെന്തെന്ന് പറയുന്നത് വേരിയേഷൻ മാർജിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയും മാർജിനുകളാണ് നമുക്ക് ഫ്യൂച്ചർ കോൺട്രാക്റ്റിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് നമ്മൾ മൂന്നെണ്ണം പറഞ്ഞു ഇനീഷ്യൽ മാർജിൻ മെയിൻ്റനൻസ് മാർജിൻ വേരിയേഷൻ മാർജിൻ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഉപകാരപ്രദമായെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ കൂടി ഷെയർ ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യ